So, dann schauen wir noch mal nach den Herren der Schöpfung. Na, heute mal. Wieso schmeißt man denn das ganze Essen da raus? Dekadenten Luxusbull. <lacht> nicht noch lange. Mensch, nicht noch lange. Bist du dappert oder was? Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, was mache ich heute? Ich genieße das schöne Wetter und bin etwas botanisch unterwegs. Und zwar bestimme ich die ganzen Streuobstbäume, die wir auf einer unserer Flächen haben. Da ist hier eine Reihe, da ist da drüben eine Reihe. Am Wald hinten lang geht eine Reihe vor, davon geht auch eine vor. Denn sowas muss man ja alles in die Karten, in die Feldstückkarte, ins Ibalis einpflegen. Ja, und jetzt muss man mal bestimmen, ohne Blätter und ohne Früchte, welche Obstsorten das da stehen. Und deswegen bin ich jetzt ausgerückt. Denke ich, weil so viel Licht bei so strahlendem Sonnenschein macht Spaß, man hat seine Ruhe und man erkennt wenigstens was, weil es nicht allzu finster ist. Norbert ist gerade im Wald unterwegs. Ähm, wir haben vom benachbarten Landwirt so einen Mini-Rückezug da in Gelände, wo wir mit dem Großen soll ich nicht reinkommen. Der zieht uns ein bisschen was raus, dass wir dann mit dem Rückewagen abfahren können. Ja, ab und zu ist klein doch besser, gell? Boden ist noch durchgefroren, ist tragfähig. Ein sehr trockenes, sauberes Arbeiten heute. Also das ist eigentlich genau mein Wetter. Na dann gucken wir mal. Wir halten alles mal fest, auch so halbwüchsig hier da. Was da alles rumsteht. Also ich sehe schon mal Apfel in rauen Mengen. Da können wir vielleicht in Zukunft Apfelwein machen. <lacht> ich würde sagen, die Fläche ist für mehr Plantage als, Fläche, als äh, Futterfläche. Weil so viele Bäume, das ist ja Wahnsinn. Beim ersten drüberfahren ist mir das letzte Jahr gar nicht aufgefallen. Aber ja. Tatsächlich. Na dann kartieren wir die Dinger mal. Heute haben wir schön Frost und wir haben noch Käferholz von Frühjahr noch drinnen liegen. Vor letztes Jahr konnten wir nicht rausholen, weil die Fläche so extrem vernasst ist, dass wir da nichts machen konnten. Und jetzt heute durch den Frost habe ich einen Kollegen, der mir mithilft, die Sachen mal vorzurücken, aus dem Sumpf raus. Man sieht es. Ja, der hat seinen Mini-Rückezug, ein hervorragendes Gerät, also was man mit dem kleinen Teil alles bewegen kann. Macht so viel wie überhaupt keine Strukturschäden. Hat man selber nur ein Leergewicht wie 1,4 Tonnen. Da ist es wirklich Wahnsinn, was dieses Gerät für Leistung hat. Und gerade für den kleinen Bereich, sumpfigen Bereich. Enge Wege. Ja, das ist das Ideal. Das wollen wir heute noch ausnutzen, solange wir den Frost noch haben, dass er mir das vorliefert und ich kann das dann mit einem größeren Rückgewagen wieder aufladen und zum Hof fahren. Ja, das meiste wird Brennholz geben, weil es halt einfach vom Käfer schon so lange liegt. Vielleicht sind auch noch ein paar Stücke dabei, wo es daraus rausschneiden kann. Noch. Aber das meiste wird wahrscheinlich Käferholz für Brennholz oder Hackschnitzel werden. Der kleine Rückezug, der hat auch nur 14 PS oder sowas oder 20 PS. Und einen kleinen Motor drin, einen kleinen Dreizylinder Diesel. Und erstaunlich, was dieses Gerät für Kraft hat. Das ist wirklich erstaunlich. Guten Morgen, es ist Donnerstag, minus 7 Grad in Schenkersberg. Die Frisur sitzt. Wir sind gerade an der morgendlichen Stallroutine. Einmal groß. Und weil ich den Steier eh gerade laufen hatte, weil ich zu den Highlandern was gefahren habe, ähm, fahre ich jetzt gleich da noch ein bisschen Stroh vor, während der Norbert einstreut. Denn niemals eine Leerfahrt, gell?
Also, Steierchen. Wir legen mal wieder schlafen. Der bleibt momentan hier draußen stehen. Wir haben einfach momentan viel zu wenig Platz. Denn, ja, unser Umzug ist immer noch nicht verräumt. Aber wenn es die Heinzelmännchen nicht machen, dann müssen wir so lange warten, bis wir wieder ein bisschen mehr Luft haben. Gerade war ja mit der GPR noch recht viel nebenbei zu tun. Es ist ja auch nicht, dass man das so, ja, abends mal schnell in fünf Minuten ausmacht. Da hängt ja jede Menge dran. Gerade bürokratischer Natur. Ja, aber so Stück für Stück, schön gemütlich, wird das alles nebenbei wunderbar werden. <lacht> ja, der Steuer steht draußen, weil der Manitou aktuell natürlich drinnen steht. Denn bei minus 10, minus 12 Grad frühs muss der gleich einsatzbereit sein, denn das ist die Hauptmaschine für den Stall. Und den Steier, den kann man zur Not oben mal zwei Minuten laufen lassen, die Scheiben abkratzen und dann starten. Den braucht man bloß, wenn man die Außenstellen bedient, bespielt, ne? Also, eingestreut ist bei den Kalben hier unten. Die freuen sich, die freuen sich gerade bei den Loch in Hintern. Hey, seid freundlich! <lacht> Juhu! Cool, oder? <lacht> das ist geil. Ja, Entschuldigung, ich habe euch beobachtet. Ich gehe schon weiter, ich gehe schon weiter. Dulden keine Zaungäste, gell? Ja, da haben wir noch ein bisschen von der Futtermischung heute mit her. Das fahren wir dann noch zu den Highlandern. Die kriegen die Damen. Strohblöcke gleich platziert, die habe ich ja gerade im Steier mitgebracht. Und dann geht die Sonne auf. Es oh, gibt nichts Herrlicheres als eine trockene Kälte, Freunde. Trockene Kälte ist genau das Wetter, was man braucht. Da ist schön sauber, da ist ordentlich, da lässt sich schön erben. Und gegen Kälte kann man sich anziehen. Bloß wenn es zu heiß wird, mehr als Nagat Bulldog fahren geht halt auch nicht mehr, gell? Guten Morgen. Moin, moin. Alles friedlich, alles froh. Mahlzeit. So, jetzt geht's nochmal zu den Zebus und zu den Highland Bullen. Hier ist noch mit dem Großen, denn ich muss eine Schaufel mitnehmen. Falls da irgendwo Tränken oder Gräben oder Tümpel oder halt, falls die Wasserversorgung nicht passt, dann müssen wir damit ein Loch packen. Und im Chimney kriege ich keine Schaufel. Nein. <lacht> ein großer Nachteil von dem Auto, aber sonst ist er geil. Kommt überall durch, ist klein und wendig, relativ, relativ sparsam, muss man sagen. Also ja, kann man schon sparsamer das auch sehen, aber immer noch sparsamer als der Ford. In der Ford, der hat richtig sich die eine oder andere Maske genehmigt und das ist beim Chimney nicht der Fall. Aber na gut, Abstriche muss man immer machen, dafür haben wir noch ein großes Auto in Betrieb. Man hört sie schon, gell? <lacht> da kommen sie alle gelaufen, inklusive im Ferro. Servus! Na Ferro, also Lustknabe. Alles gut? Was denn? Horch, die Flamme ist am saftigsten, wenn der Stängel draußen ist, was? Jetzt schauen wir da mal drin, ob, ja, bei dem natürlichen gehen wir natürliche Tränke, so wie man es aus Tierfilmen kennt, wo die Krokodile dann auf die Gnus, Gnu, Gnue äh, zugehen. <lacht> so kann ich das auch machen. Da schauen wir jetzt mal, ob das eingefroren ist oder nicht. Dazu nehmen wir uns aber ein Grabgerät mit. Denn wenn wir einen Eispanzer drauf haben, müssen wir den eben aufhacken. Ne? Also schauen wir mal, was haben wir da? Na, das hilft uns doch schon mal sehr viel weiter, ne? Na? Ja, die Nachhut. Ich weiß nicht, ob das übersteuert, wenn ihr so laut schreit. Auf jeden Fall höre ich mich selber nicht mehr. Ein ganz großer Nachteil von denen. Die sind laut wie die Hölle. Ja, Schlittschuh fahren sollten wir jetzt wahrscheinlich noch nicht drauf. Aber man kann es mal aufhacken, ne? Also da ist auf jeden Fall zu. Ja, das müssen wir mal auf dem Graben schauen. Ja, da hinten ganz alleine steht unser Neuester Zugang, letzte Woche auf die Welt gekommen. Mm. Guten Morgen, kleine Maus. Mm. Mutti kommt schon. Ne? Aber mm. schaut gut aus, schaut fit aus. Schön. Kann ich 
kein schönes Wetter ausgesucht, ich bin sehr kalt. Aber na gut. Das ist drüber. Das ist auch zu. Alter. Brauchen wir Säge. Der Graben. Der Graben, der ist meine Hoffnung jetzt. Das ist doch alles scheiße. Ja, da brauchen wir schwereres Werkzeug, glaube ich. Da haben wir es doch schon. Ich sehe das sowieso nichts, wenn es wackelt. Ich zeige euch gleich, wie ich was mache. So, weil es jetzt so zugefroren war, habe ich jetzt drei, vier solche Löcher reingemacht. Aus denen können sie prima das zu Ufer weg und saufen. Also das machen sie auch, wenn es nicht zugefroren ist. Bloß, ja, durch eine 15 Meter Eisschicht. Oder was ist es denn? Wie viel haben wir denn? Ja, sind schon 8 cm. Da kommen die halt auch nicht durch. So, kommt der, kommt der, bevor sie zufrieden Komm her, komm. Komm, 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 komm. Ja, die müssen jetzt darauf aufmerksam werden. Dabei muss ich immer mal wieder durch, <lacht> durchschippen, damit die Wasseroberfläche dann der Eisstelle, äh, an der Saufstelle im Eis äh, offen bleibt. Hm? So, so schnell wird es nicht zukriegen. Wir haben jetzt keine minus 40 Grad gell? So, kommt der, kommt. Na, kommt. Kommt der, saufen. Komm. Saskia, komm. Zeig den anderen mal, wo es Wasser gibt. Komm. Na, komm her, komm. Schau mal. Achso, du weißt nicht, dass es offen ist, ne? Ich mach halt für die noch zu. Ja. Na, komm, Saskia, komm her. Na, komm her. Komm, komm, komm. Na, komm her. Komm, komm. Okay, große Skepsis. Ich schalte gleich wieder zu, wenn sich da was tut. <lacht> Na, komm. Gehen wir ein bisschen weg. Dann haben wir vielleicht die weniger Scheu. Ich schaue auch gefährlich aus, gell? Mit meiner Schaufel. Vielleicht soll ich die Schaufel liegen lassen. Genau, das ist eine gute Idee. So, komm her, komm. Na, komm her, komm. Ja, ja, nicht schreien, ja, guck mal. Na komm, das geht, du mal trinken. Na, nicht zu mir herlaufen. Ich habe nichts zu trinken in der Hand. Hallo. Na, komm mit. Komm mit. Hey, meine Liebe. Hey, hi. Ja, grüß Gott. Na, grüß Gott. Na, ja, bist du fein. Du bist unsere unser Lieblingskugel. So eine feine. Ja. Komm her, schau mal, ich zeig dir mal, wo es das Saufen gibt. Komm mit. Schau mal her. Na komm, schau mal. Was soll ich machen? Soll ich vorsaufen oder was soll ich machen? Also scheinbar haben sie wohl noch woanders ein Wasserloch. <lacht> Die Begeisterung für meine harte Arbeit hält sich in Grenzen. Vielen Dank. <lacht> ah, ja. Ja. Irgendwo wird es wohl noch ein Wasserloch geben. Auf dem Gelände. Da vorne gibt es noch eine Stelle, die nicht vereist ist. Da ist scheinbar ein bisschen Fluss drauf. Und deswegen haben sie sich auch nicht so begeistert gezeigt für meine Eisfischereiarbeit. Vielen Dank auch. 
Hätte ja mal Bescheid sagen können. Oder vielleicht war das alles Geschrei. Hey, pass auf, danke. Nein, wir brauchen nichts. Bitte fahr weiter. Und dann ist der blöde Bauer Hauer trotzdem neu. <lacht> so, dann schauen wir noch mal nach den Herren der Schöpfung. Schönen guten Morgen. Na, heute mal. Wieso schmeißt man denn das ganze Essen da raus? Ihr müsst es ja dick haben, ne? Geht's euch gut? Dekadenten Luxusbund. <lacht> 8,2. Nicht nach lange. Mensch, bist du dappert oder was? Nicht nach lange. Ah, das ist der hellste. Sigi, was los? Kein Appetit oder was? Oder schon diniert? Ja, Zaun passt, Futter passt. Alex und nee, da steht ja der Sigi. Hey, Entschuldigung. Alles gut. Man, man rechnet dir schon damit, dass du gar nicht mehr bei der Herden bist, gell, du kleiner weiße Lump. Du oh, bist kurz nicht der Liebherr. Sonst geht's euch gut, Burschen. Ja, jetzt am Fell, am Rücken sieht man, da ist der Raureif drauf. Da sieht man, wie gut die Tiere isoliert sind vom Fell. Das ist der Wahnsinn. Nicht mal die Körperwärme dringt nach draußen. Ja, man sollte vielleicht doch die Felle zu heilend, heilend Pelzjacken umbauen, wenn wir dann schlachten. Denn, jo, dann frieren wir im Winter auch nicht mehr. Und da kommt auch ein Bett Strauß nicht hinterher bei der Qualität. <lacht> So, jetzt zurück an den Hof. Wir nutzen gleich noch den totalen Frost und schauen, dass wir mit dem Rückewagen überall dorthin kommen, wo wir sonst nicht hinkommen, weil es matschig wird. Und es geht heute noch. Die nächsten Tage sind natürlich plus gerade vorher gesagt. Und deswegen heißt es jetzt schnell Attacke. Wir haben ja heute unser großes Programm in Rekordzeit durchgespult. Also, das ist ein richtig schönes Team. Das macht Spaß, so zu arbeiten. Ganz ehrlich. Das ist richtig schön. Direkt über. Wunderbar. Das könnten wir einfach nicht machen, wenn da matschig ist. Und da hat es halt bei den letzten Stürmen unten ein bisschen Bruch gegeben. Und das Zeug holen wir uns jetzt raus. Damit wir ja, wieder erst einmal schöne Optik haben. Und die Viecher sind alles zusammensappen. Zusammentreten. Wenn, wenn er dialektmäßig immer ein bisschen wenig versteht, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Also ich versuche mich ja immer zusammenzureißen, damit das alles sehr hochdeutsch formuliert ist für alle Zuschauergruppen. Aber funktioniert halt auch nicht immer, gell? Da sind wir übrigens Lalom von. Hier da ist eine kleine Untiefe. Ach, schön. Trockene Kälte, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, aber ich kann mich nur wiederholen. Schönes Wetter.
schönen guten Morgen. Heute ist Freitag. Ich bin gerade an der Versorgung der Außenstellen. Oha, da ja, ist leicht unruhig. <lacht> an der Versorgung der Außenstellen. Jetzt noch die Bullen, gerade die Fersen gefüttert. Ja, Norbert ist schon unterwegs Richtung Wald. Denn heute müssen wir relativ zackig sein. Es taut. Zumindest haben wir nicht mehr die Minus gerade, die wir gestern und vorgestern hatten. Und wenn ich es genau wissen möchte, möchte ich, müsste ich einfach bloß bei meiner Wetteraußenstation die Batterie wechseln. Dann wüsste ich es genau. <lacht> Aber es ist heute deutlich wärmer, denn beim äh, Wasser kontrollieren und sowas bin ich nicht am Metall kleben geblieben mit der Haut. Das heißt, wir haben deutlich wärmere Temperaturen. So kann man es auch messen. Ne? Ja, diese Außenstellenversorgung. Die macht momentan noch echt viel, viel, viel Probleme zwecks Zeitmanagement. Also geht richtig viel Zeit drauf für so ein paar Ballen hin und her fahren. Deswegen mache ich das jetzt gehäuft. Die Fersen hatten jetzt zwar noch ein bisschen was drin, aber da hauen wir lieber drauf und dann haben wir erstmal über das Wochenende Ruhe. Dann ist erst Montag wieder ein Auffüllen angesagt. Das heißt Samstag Hofladen, Steak Tasting, das Ganze, dass wir da Zeit dafür haben. Da können wir dann nicht hin und her gurken und Ballen spazieren fahren. Für die nächste Wintersaison überlegen wir uns da mal was, vielleicht mit dem hofnahen Unterstand und Weideanschluss auf einer der großen Weiden, die wir hier rum haben. Äh, je nach Wetter dann, dass man es das auf und zu machen kann. Müssen wir mal gucken. Jetzt war es halt, wie ja bestimmt die meisten mitgekriegt haben, eine schnelle Lösung. So wie alles bei uns momentan eine schnelle Lösung war. Aber auch eine gute Lösung. Und die Details und Feinarbeiten, die können wir dann im kommenden Winter ausführen. Der also Boden ist schon noch fest, ich hätte nicht falsch verstehen, aber wir haben bestimmt keine minus 8, minus 10 Grad mehr, sondern sind da eher Richtung, Richtung 0 Grad unterwegs. Minus 1, minus 2 schätze ich mal mal gerade. Denn ich habe auch gesehen, dass äh, der Fischteich unten wieder aufgetaut ist, also keine Eisfläche mehr drauf hat. Und das zeugt ja davon, dass da ist eine leichte Bewegung drin durch Zulauf und Ablauf, dass da jetzt nicht mehr die Minusgrade vorherrschen. Aber ich werde heute, wenn ich daran denke, sogar die Batterie aus der Wetterstation erneuern. Ja. Blöd ist, dass man die Schlaglöcher mit Ballen vorne dran nicht sieht. Ne? Ja. ja, nee, keine Sorge, ich bin jetzt kein Lustblazer und auch kein Einbrecher. Ich war jetzt nochmal unterwegs, überall, wo ich heute gearbeitet und gewirkt habe, um zu schauen, wo ich denn die Kamera verloren habe, denn die war heute Abend plötzlich nicht mehr in der Tasche, wo sie sein sollte. Jetzt habe ich sie gefunden. Natürlich ist jetzt auch viel Material abhanden gekommen, beziehungsweise gar nicht erst entstanden, weil ich hier keine Kamera hat. Aber ich kann euch mal zeigen, was ich heute nach der Mittagspause kurz angefangen habe. Und zwar in der Werkstatt große äh, Werkzeugwände, zwei Stück zusammengeschraubt und schon mal ein bisschen bestückt. Die werden dann da an den Wänden platziert, da ist noch Platz. Und dann, also mal durchsortiert in den Werkstattwagen, da kommt äh, dann so große Sachen rein, wie zum Beispiel eine Schublade für Bohrer, eine Schublade für Spezialwerkzeuge. Also da ist ja doch einiges am Start von Abziehen bis zu Federspannern und solch und Krampf. Äh, das kommt dann unten in die große Schublade rein. Morgen baue ich dann da noch Halterungen für die ganzen Akkuschrauber an, äh, wo man die Akkuschrauber reinstellen kann. Wir haben jetzt doch ein paar am Hof und die geladenen Akkus hat man drüber Fach. Dann kann man die Akkuladegeräte noch drauf machen. Das heißt dort immer direkt einhängen, immer nachladen, immer griffbereit. Und dann war das jetzt mal der erste Step, dieses ganze kleinen Werkzeug zu suchen. Das erstmal wegsortieren, dann Platz schaffen, Regale aufbauen, da sortiert in Kisten das, was sonst im Werkstattbedarf und ja, im landwirtschaftlichen Bedarf einfach mal mit rübergekommen ist und hingeschmissen worden ist. Das Große hinten bei den Zeltern habe ich ja schon durchsortiert. Das ist Heavy Metal, also Schwermetall, das heißt Panels, Futterraufen, Aufstallungen und sowas. Das ist schon mal Sorten rein sortiert und jetzt brauchen wir wieder Platz. Jede Menge Platz. Jo, Norbert war heute bis Mittag fleißig im Wald. Ich habe fleißig die Außenstellen versorgt, aber das, glaube ich, habt ihr noch gesehen. Da war noch die Kamera dabei. Und jetzt abends war Stallroutine, also da war jetzt nichts Großartiges, Erwähnenswertes oder irgendwas, was wir verpasst hätten zu zeigen. Jo, wie es da in der Werkstatt weitergeht, nehme ich euch immer Stück für Stück mit. Das ist 
Momentan ein sehr chaotischer Platz, das gefällt uns beiden nicht, aber so langsam lichtet sich's eben auch gerade durch so praktische Sachen, wo man das Zeug an die Wand knallt und dann alles griffbereit hat. Und da muss es auch dringend wieder hin. Ich bin sogar noch geneigt, ins Extreme zu gehen und quasi über jedem Haken noch die Nummer drauf zu schreiben, welche Schlüsselgröße, welche Schlüsselweite, da dann unten ein Kleinzeug absortierbar. Mal schauen, ob sich das bewährt. Ich habe bis jetzt mit diesen äh, Sortierboxen keine Erfahrung. Mal schauen, wie langlebig das Ganze ist. Aber wird sich ja dann zeigen. Ne? Da haben wir noch ein paar alte Batterien. Da sind welche am Laden und ein paar können weg. Sowieso Schrott haben wir jetzt auch zusammen gesammelt. Schrott äh, sammelt die hiesige Feuerwehr ein und macht es dann quasi zu Geld. Und wir spenden den Schrott quasi an die Feuerwehr. Denn ja, die machen ja einen sehr guten Job und auch die brauchen ja Geld. Und bevor wir das irgendjemanden in die Hand geben und da dann wir noch ein bisschen was kassieren, dann geben wir es lieber der Feuerwehr als Schrottspende. Das haben wir jetzt auch schon mal Sorten rein draußen in Frontladerschaufeln in Mulden. Kann man so abholen lassen oder auch hinfahren zu den Jungs. Ja, dann den Altbestand hier einmal durchforsten. Einmal ja, rigoros ausmisten, was man nicht braucht. Man hebt viel zu viel auf. Wirklich, man hebt viel zu viel auf, was man nicht mehr benötigt, weg. Wenn es jemand anders benötigen kann, der gerne noch verwenden, aber wir brauchen es nicht einlagern. Dazu haben wir einfach zu wenig Platz. Jo, also wollte ich euch bloß mal zeigen. Das Projekt Werkstatt läuft natürlich auch weiter. Der Manitou hat heute am Abend gezeigt, machen wir so hier den Lagerfeuertypen, hat am Abend gezeigt, dass er mal wieder einen Plattfuß hat. Aber das ist recht einfach hergeleitet, warum, weshalb. Ähm, das ist der hintere Rechte. Der hintere Rechte, der hat jetzt so ein bisschen Luft drin. Also ich habe für die Abendroutine schön raufgeknallt und es hat auch gut durchgehalten. Aber man hört es zischen, wenn man hingeht. Das ist der, den wir neulich geflickt hatten. Und weil kein Schlauch verfügbar war auf die Schnelle, wurde der wirklich bloß geflickt. Und das ist halt keine Dauerlösung. Ne? War klar, dass der wieder kommt. Dafür hat er aber relativ lang durchgehalten. So, was haben wir sonst noch Neues? Nichts haben wir Neues. Dann machen wir hier Schluss mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben. Wenn noch nicht geschehen, Abo ist ein Traum. Kommentieren gegen den Algorithmus. Äh, ja, könnt ihr loswerden, was euch auf der Seele brennt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Dann in alter Frische, gesund und auch munter. Macht's gut. Bis dahin. Servus. Und ade. Country boy, here to make some noise I live a simple life